வணக்கங்க இது அறுசுவை அன்னம் இப்ப நம்ம சுலபமா ஒரு அவரக்காய் பொரியல் செய்யலாம் அதுல முட்டையை கலந்து எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் வாங்க ஒரு பேனை சூடு பண்ணிருக்கேன் ஒரு குழிகரண்டி எண்ணெயை சேர்த்துருவோம் அதுல எண்ணெய் காஞ்சதும் கால் ஸ்பூன் கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கொட்டு கருவேப்பில மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒண்ணு பொடிசா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல கண்ணாடி மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்டா இருந்தா போதும் மீடியம் சைஸ் தக்காளியில பாதியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயமும் தக்காளியும் லேசா வதங்கிறதா போதும் அவரக்காவ நீல வாக்குல நல்லா பொடிசா கட் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு நூத்தி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் அவரக்கா லேசா வதங்கிருச்சு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு குழம்பு மிளகா பொடி ஒரு ஸ்பூன் காய் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இதுல நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் அதுலயே அந்த காயில இருக்க தண்ணியிலேயே நல்லா வதங்கிரும் அது மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் பத்து நிமிஷமா நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இந்த பத்து நிமிஷத்துல நடுப்புற நடுப்புற நீங்க எடுத்து கலரி விட்டுக்கோங்க நல்லா வதங்கிருச்சு காய் எந்த தண்ணியுமே நம்ம சேர்க்கல அந்த காயில இருந்த தண்ணி பிளஸ் அந்த எண்ணெய் அதோடையதான் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப நம்ம இதுல முட்டையை சேர்த்துருவோம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஓரமா தள்ளி வச்சிருவோம் இந்த பக்கமா ரெண்டு முட்டையை உடச்சு ஊத்திக்கோங்க இந்த ரெண்டு முட்டையை நல்லா ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் முட்டை பொடி மாஸ்க செய்யற மாதிரி இதை செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த காயோடய இந்த மொட்டையை உடச்சு ஊத்தலாம் ஆனா வந்து அது ரொம்ப ஸ்மெல் வரும் இது மாதிரி நீங்க தனியா பண்ணும் போது ஸ்மெல் அந்த அளவுக்கு வராது மொட்டையோட ஸ்மெல் காய் வதக்கும் போதும் இந்த மொட்டை செய்யும் போதும் லோ ஃபிளேம்ல இருக்க மாதிரியே பாத்துக்கோங்க நல்லா ஸ்கிராம்பிள் டேக் கிடைச்சிருச்சு இப்ப இந்த காயோட நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் நம்மளோட அவரக்காய் முட்டை பொரியல் தயாராயிருச்சு சுலபமான அவரக்காய் முட்டை பொரியல் பரிமாற தயாராயிருச்சு இதை உங்க வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க